Nastavljamo sa 31. Suzuki Vazom. Deveta tehnika se zove Conte Uči. Conte Uči je ulaz kada partner iz ove pozicije dovede sebe u G1 poziciju i na taj način vam prilazi da bi vas napao. Znači, partner koji ima boken vraća nogu i spušta boken u donje kož i pokušava ovako da priči. To je ono što radi partner sa bukenom. Vratit ćemo se posle na to, ali da vidimo šta je Conte uči. Conte uči je ulaz sa štapom. Kao što je partner držao boken u ovom položaju pa je otišao u jednom poziciju, odavde povučete štap tako da vam ova luka dođe na kraj, a vrh štapa stavite da dođe ovako u dlanu. Znači još jedno, ruka koja je na kraju štapa povlači pored vas štap dok ruka ne dođe ovako. Znači kad bi otvorio prste, vrh štapa je u mom dlanu ovako. Ovako. Što se tiče zadnje ruke, otvorim šaku i kako je palac ovako, uhvatim ovako. Znači kako sam držao ovako ruku na kraju štapa, uradim ovo. Tako da, posle ovoga, uradim to i iskoračim i pustim da šaka kliza po štapu. Znači povučem, okrenem i idem korak napred. Povučem, okrenem i pustim da ruka kliza po štapu, dok opet ne dođe na poziciju šudaka. Dakle, jedan, dva, jedan, dva. Probat ćete ovo. Jedan, dva. Jedan, dva. Probajte. Ja nisam rekao da vi držite ovako šta, sa strane. Ja sam rekao šta držite u čudan poziciji. I onda, iz te čudan pozicije, ova prednja ruka ostaje tu gde je, ova povlači dok ova ne dođe do ovdje. Okrećem oko palca ovo i idem iskorak. I opet sam u čudan pozicija, ne ovdje. Znači ne stojim ovako. Stojim ovako. Ova ruka je napred, ova ruka ovako, kao kad bi mač održao. Povlačim zadnjom rukom štap, prednja ruka se ne mrda, dok ne dođe do ove pozicije kraj štapa. Onda ovo okrenemo oko palca i idemo ovam. I opet je ova ruka u poziciji za čudar. Ne stavljam štap sa strane. Štap je ispred mene, ispred moje ose. Povlačim ispred ose. Povlačim ispred ose. Probajte. To znači i on i ja smo u početku u čudan poziciji. Ja sada vraćam nogu i spuštam boken dole. I hoću da mu priđu. Ne bi li ga napao. Zašto? Zato što ako zamahnem odavde, imam veliki moment tako da može da se desi da, ako me on ne spreči to, može da se desi da ja sklonim taj štap i da ga posečem. Zato on meni ne dozvoljava da ja to uradim. Tako da, kad ja krenem ovamo, on radi ovo i sad, pošto će me stigne štapom, ja moram da se vratim nazad. Znači, ja pokušavam da krenem, on ide na mene. S tim što sada ne držim sve vreme ovaj štap ovako, nego ako sam bio ovako i vidimo na nas. 
Ako sam bio ovako, spustio ovo bukenu nazad, ti još ništa ne radiš dok ja ne krenem. Kada on krene na mene, ja podmetnem bokem da se čuvam ovako, idem sugijaši u nas. Dakle, evo, skroz polako. Krećem ka njemu, on kreće ka meni, podmećem bokem, čuvam se, sklanjam se od štapa i vraćam se nazad, laka do dole, rame dole i tako dalje. Urati se. Skroz polako ćete probati ovako. Jedan, krenite. Vratite se, vratite se, kako podmetnete, kako podmetnete, najkraćim putem podmetnete bokem, vratite se. Još jednom. Probajte samo ovo. Stavili smo ovako. Ja sam povukao nogu i spustio bokem u čudan pot, u jedan pot. Krećem ka njemu, on kreće ka meni. Ja se čuvam tako što ne menjam poziciju, podmećem bokem i vraćam se sugi jaši u nas. Sada ponovo se dovedem u ovu poziciju 1 i ponovo krenem ka njemu, a on sa druge strane dolazi štao. To znači da, da bi se zaštitio, moram da promenim formu trugla, znači kako krenem, povučem novu unazad koja mi je bila napred i čuvam se na ovaj način. Dakle, u prvom slučaju sam krenuo, ostavim u prvom slučaju sam krenuo pa sam se vratio i podmetuo sam bokem ne menjajući formu trugla. Onda sam ponovo spustio bokem u jedan poziciju, Ponovo sam krenuo, a on je krenuo štapom i morao sam da povučem nogu nazad i da podmetnem bukem pod štap. Ona ne sme da udari po mom bukenu, ja ću da ga ubiti. Ali zaustavi štap, kao i u prvom slučaju, ovako i ekstenzira kika meni, tako da ja ne mogu tek tako ka njemu. Dakle, probat ćete ovako. Jedan, dva, samo pogledajte. Jedan, dva, i vratim se. Spustim ponovo. Jedan, dva, i u ovom slučaju sam se već vratio. Koliko povučem i u prvom slučaju, koliko povučem zadnju nogu, privučem prednju. I ovde kad promenim formu trougla, privučem prednju. Kad on spusti bokem dole, ne uradim ja ovo pa da ovako čekam. Zato što on onda zna šta ću da uradim. Nego ja sve vreme stojim ovamo, u ovom položaju, u čudan položaju. I on kad krene tek, sad. Razumete? Znači, ako stojimo ovako, i on spusti. Tek kad krene ka meni, ja uvedim ovo. Zašto bi ja njemu naznačavao šta ću da uradim? Kad uradim ovo, postoji određeni broj pokreta koji mogu da uradim, tako da on jasno zna šta ja mogu da uradim. Odavde još uvek ne zna šta ja mogu da uradim. I zato morate da uradite ovo dovoljno brzo. Ajmo sad malo u ritmu. 